నమస్కారం నా పేరు తరణి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న కరోనా ఉధృతి ఎటువంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కొనేందుకు ఆక్సిజన్తో సిద్ధంగా ఉన్నామని సీఎం జగన్ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై చంద్రబాబు అనుకూలమా వ్యతిరేకమా చెప్పాలి రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ వచ్చే నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీలో దేశవ్యాప్త సమ్మె ఇరవై మూడున విశాఖ బంద్ చేపడతామని అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల నేతలు రాష్ట్రంలో కరోనా ఉధృత కొనసాగుతుంది కొత్తగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా పన్నెండు మంది మృత్యువాత పడ్డారు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్రమత్తమయ్యారు ఉన్నత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు కోవిడ్ కారణంగా ఆక్సిజన్ కొరత రాకుండా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు రాష్ట్రంలో రోజుకు రెండు వందల ఇరవై టన్నుల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గల ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వచ్చిందని వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ సిటీలో నోవా ఎయిర్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో నూట ముప్పై కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ను ముఖ్యమంత్రి తన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు పద్నాలుగు నెలల్లో ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కావడం ఒక మైలు రాయి అని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు వేల ఆక్సిజన్ బెడ్లు అందుబాటులోకి తెచ్చామని ఇప్పటి వరకు మూడు వందల టన్నుల ఆక్సిజన్ తయారీలో ఉందని వెల్లడించారు ఈ ప్లాంట్ ద్వారా జరిగే ఉత్పత్తి అదనంగా వచ్చి చేరుతుందని వివరించారు it is the ability to manufacture 220 tons of oxygen when so ever required as of now i think they have segregated out of this 220 tons of uh, capacity 120 tons uh, uh, of capacity to for liquid medical grade oxygen yes and i think uh, uh, the rest of it is nitrogen and argon and as and when required you can always shift gears to manufacture more of uh, oxygen i was told and another important uh, uh, milestone in this uh, whole process is commissioning the plant in 14 months that's also a wonderful uh, uh, news that i hear in fact uh, very few plants really a commission in that short span in that short span and uh, have a uh, congratulations for your entire team for doing that as well and uh, the fact that it is giving employment uh, to around uh, 150 people directly is also a good sign and uh, this initiative of the state government to support uh, the oxygen uh, uh, supply to increase the oxygen supply and to support production of oxygen supply in fact uh, not only have we supported uh, uh, your plan but also the very fact that 144 uh, uh, psc oxygen generation plants are now currently commissioned in all the government hospitals right now and also totally the nap in these two years we have actually commissioned the central government also adding another 32 plants we have almost commissioned 176 psc oxygen uh, కోవిడ్ తో పాటు పరిశ్రమలకు కూడా ఆక్సిజన్ ముఖ్యమైనందున దేశంలోనే తొలిసారిగా ఈ ప్లాంట్ ను పెట్టినట్లు శ్రీ సిటీ జిఎం సిహెచ్ రవికృష్ణ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని నోవా ఎయిర్ సిఈఓ గజానన్ నవర్ ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం చిత్తూరు కలెక్టర్ హరినారాయణన్ శ్రీ సిటీ ఎండి సన్నారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం కోవిడ్ పై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అనుకూలమా వ్యతిరేకమా చెప్పాలని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు సర్క్యూట్ హౌస్ లో మీడియాతో మాట్లాడారు ఏ మంచి పని చేస్తున్నా హేళన చేయడం చంద్రబాబుకు అలవాటని విమర్శించారు గిరిజన అభివృద్ది కోసమే రెండు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశామని రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ది పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే మూడు రాష్ట్రాలు ఇరవై ఆరు జిల్లాలను తెలిపారు ప్రాంతాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటును స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కాంక్షించే వారంతా స్వాగతించాలని కోరారు 
మేధావులు రాజకీయ పక్షాలు ఎవరికైనా సరే కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటులో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు సూచనలు ఉన్నా వాటిని ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని చెప్పారు అర్ధరాత్రి జీవోలంటూ చంద్రబాబు విమర్శించడం సరైంది కాదన్నారు ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని ఒక జిల్లాగా చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ అని గుర్తు చేశారు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు ఉద్యోగుల సమ్మెకు ముడిపెట్టడం అంటే కోడిగుడ్డుపై ఈకలు పీకడమే అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు ఈ సమావేశంలో నగర మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి రాష్ట్ర విద్యా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ది సంస్థ చైర్మన్ మల్లా విజయప్రసాద్ విఎంఆర్డిఐ చాయ్ పర్సన్ అకర్మాణి విజయ నిర్మల ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆలోచన చాలా మంది వచ్చింది నాలుగు రెండు మరి రాయి మంచిగా అని వస్తుంది కాబట్టి ఈ పని జరగకూడదు జరగకుండా అంటే నేను వ్యవస్థలో నేను జగన్మోహన్ గారు ఏం చేశారు ఏ సంవత్సరం ఏం చేయలేదు చెప్తుంది బాగుంటుంది అని అని కొన్ని వ్యవస్థలు అడ్డు పెట్టుకుని చంద్రబాబు గారు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు రాష్ట్రంలో అర్థం అవుతుంది అవన్నీ కూడా నేను ఉండే ఉద్యోగం చేస్తున్నానికి అని చాలా దేశంలో సీనియర్ నాయకులు చెప్తారు అనుభూతి చెప్తారు ఆయన ఇద్దరు రోజుల్లో ఆ రాజకీయాలు అనిస్తున్నాయి అభివృద్ధి అడ్డుకుంటాం కుట్రపోదు రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రజలే కోరుకుంటున్నారు అభివృద్ధి కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మన దగ్గర స్థానిక సంస్థ ఎలక్షన్ చూశారు ఇచ్చే భాగం చిత్తూరు వరకు అన్ని మనసే నమ్ముతున్నారు మీరు వేరే వస్తుంది అనే కానీ జగన్మోహన్ గారిని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ప్రజలు జగన్మోహన్ గారు నమ్ముతున్నారు అది ఇప్పటికీ ఇంకా ఆ ఇంగ్లీష్ నుంచి బయట రాట్లేదు జగన్మోహన్ గారు ఆయన ఏమంటే సార్ ఫస్ట్ ప్రజలు తప్పు చేశారు అంటే ఆయన జగన్మోహన్ గారు కాదు ఎందుకంటే ప్రజలు తప్పు చేశారు అంటే ఆయన ఆయన ఒక ఊహం కోరుతున్నారు ఇక ఆయన జగన్మోహన్ గారు ఆయన ఒక్కడే కరెక్ట్ మిగిలిన తప్పు దానికి వెళ్తుంది అంటే ఆయన వచ్చిన ఐడియాలే కరెక్ట్ ఆ మిగిలిన వాళ్ళకి మంచి ఐడియా వస్తున్నా లేదు వాళ్ళు అది ఒక అనగానటువంటి మానసికమైన స్థితిలో అనుకున్నాడు పోయిస్తుంది కథలేదు రాజకీయ పక్షాలు కూడా సార్ ఇది ఒక నిమిషం ప్రభుత్వం చాలా నిబద్ధత చేస్తుంటే ఉంది మీరు ఎలాంటి సైడ్ ఇచ్చినా ఎలాంటి ఇచ్చినా తీసుకున్నానికి మార్పు చేయడం చేయడానికి పారదర్శకం ఉంది దీనికి అలాంటి రాజకీయ పక్ష అధ్యక్ష కానీ రాజకీయ ఉద్దేశం కానీ లేదు సో బీజేపీ వాళ్ళు సమర్థించారు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు స్టాండ్ అండి ఇరవై ఆరు జిల్లాకు అనుకూలం వ్యతిరేకం చెప్పండి ఫస్ట్ మిగిలిన పార్టీ కూడా చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రం ఉందండి రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిస్ ఐ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ స్టేట్ నాన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీకి ఒక క్లియర్ ఇది ఉండాలి కదా విజన్ అనేది ప్రభుత్వ రంగ సమస్యల ప్రైవేటీకరణ కార్మిక రైతు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో దేశ వ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మె జరగనుంది జాతీయ కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని విశాఖ అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాలు జేఏసీ చైర్మన్ జగ్గు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జేఏసీ నేతలతో కలిసి మాట్లాడారు విశాఖ హక్కు పరిరక్షణకు ఇరవై మూడున విశాఖ బంద్ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు వచ్చే నెల ఒకటి నుండి ఏడవ తేదీ వరకు కోటి సంతకాల సేకరణ క్షేత్ర స్థాయిలో చేపడతామన్నారు కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ ప్రభుత్వ రంగ సమస్యలను అంబాని అథానీలకు కారు చౌకగా కట్టబెడుతుందని మండిపడ్డారు పార్టీలకు అతీతంగా ఈ ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో ఇంటాక్ నాయకులు నాగభూషణం టీఎన్టీయూసీ నాయకుడు విల్లా రామ్మోహన్ కుమార్ హెచ్ఎంఎస్ నేత అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు వెంటనే ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత సంవత్సర కాలంగా ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది అయినా సరే మోడీ ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేదు దీనికి నిరసనగా ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె జరగబోతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో బంద్ పాటించాలని చెప్పని విశాఖకు పరిరక్షణ కమిటీ జేఎస్ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రెండు రోజుల సమ్మెను విశాఖ బంధును జీవితం చేయడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ రాజకీయ ఎజెండాలను పక్కన పెట్టి విశాఖపట్నం ప్రయోజనాలని ప్రజల ప్రయోజనాలని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని పరిధిలో తీసుకొని ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సమ్మెకు ఇరవై మూడు తేదీ విశాఖపట్నం బంధుకు పూర్తిగా సహకరించాలని చెప్పని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం స్టీల్ ప్లాంట్తో పాటు రైల్వే బిఎస్ఎన్ఎల్ పోర్ట్లు ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకులు చివరకు రష్యన్ రంగాన్ని సైతం మోడీ ప్రభుత్వం అమ్మకానికి పెట్టింది నిన్నగాక నిన్న అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల మంచి చరిత్ర కలిగినటువంటి 
ఎయిర్ ఇండియా అని మోడీ ప్రభుత్వం పరిపాలన విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తున్న కనుక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని తూర్పు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ విఎంఆర్టీఐ చైర్పర్సన్ అక్రమాణి విజయ నిర్మల అన్నారు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటును స్వాగతిస్తూ బీచ్ రోడ్ లోని ఉడా పార్క్ నుండి పార్క్ హోటల్ వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వరకు పెద్ద ఎత్తున మహిళలతో కలిసి ర్యాలీ నిర్వహించారు థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ అంటూ నినాదాలు చేశారు వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం జగన్ ఫ్లెక్సీకి పాలాభిషేకం చేశారు పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిందని అక్రమాణి అన్నారు కొత్త జిల్లాలకు ప్రముఖుల పేర్లు పెట్టి వారి గొప్పతనాన్ని చాటారని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు అక్రమాణి రోహిణి కోరుకొండ వెంకట స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదహారు జిల్లాలని మరి అసెంబ్లీ ఏదైతే పార్లమెంటు జిల్లా నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో వాటిని జిల్లాలుగా ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా మరి ప్రకటించిన వెంటనే మరి ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మరి మూడు రోజుల కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతున్నది మరి నిన్న అంతా యువత అంతా మగవాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్లు మగవాళ్లు కూడా వచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగింది ఈ రోజు స్వచ్ఛందంగా మహిళలే ముందుకు వచ్చి ఈ రోజు జగన్ అన్న ప్రతి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటున్నారు మహిళలకు పెద్ద పేట వేయడం జరిగింది ఈ రోజు జిల్లాలు విభజించడం వల్ల ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ రోజు పెద్ద ప్రాంతాలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతున్నదంటే పెద్ద జిల్లాలు ఉండడం వల్ల అక్కడికి వెళ్లి పరిపాలన సాగించాలంటే కష్టం అవుతుంది కనుక చిన్న జిల్లాలు కుదించి చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాయకులు ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ప్రజల్లోకి అని చెప్పేసి అని వాళ్ళందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని చెప్పి ఇంతమంది మహిళలు వచ్చి ఈ మరి ఉడా పార్క్ దగ్గర నుంచి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం వరకు కూడా మరి ర్యాలీగా వెళ్తూ మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కూడా పాలాభిషేకం చేసుకుంటాం ఆ రోజు దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే కలలు కన్నారో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెరవేరుస్తున్నారు కనుక తప్పకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలని చెప్పి ఇంత భారీ ఎత్తున మహిళలు పాల్గొని కార్యక్రమాలు సక్సెస్ చేస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు అల్లూరు చిత్రమూర్తి గారి పేరు ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే మన మన్యందూర మన ఉన్నారో మన అల్లూరు చిత్రమూర్తి గారి ప్రజలకు మంచి పాలన అందించాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి జగన్ లక్ష్యమని మంత్రి కోడాలి నాని చెప్పారు కృష్ణా జిల్లాకు ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టిన సీఎం జగన్ కు ఆయన అభిమానుల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు అధికార వికేంద్రీకరణ కోసమే మూడు రాష్ట్రాల నిర్ణయమని మంత్రి చెప్పారు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రెండున్నర సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆయన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి విధంగా ప్రజలకి మంచి పాలన అందించాలి ప్రజలు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ప్రభుత్వానికి పరిష్కరించడానికి అధికారులు వారి దగ్గర ఉండాలి అధికారాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు నుంచి గ్రామ సచివాలయాలు తీసుకువచ్చి ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి పది మంది ఉద్యోగుల్ని నియమించి ఆ గ్రామంలో కావలసినటువంటి ప్రజలకి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా వాలంటీర్లు యాభై ఇంటికి ఒక వాలంటీర్ నియమించి అప్లికేషన్ వాళ్లతోనే పెట్టించి వాళ్లతోనే ఆ సచివాలయంలోనే శాంక్షన్ చేసి వారి ఇంటికి ఏ రకమైనటువంటి అర్జీ పెట్టినా కూడా వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా రైతుల కోసం ఆర్బీకే సెంటర్లు పెట్టి గతంలో మనం చూసాం విత్తనాలు లేక విత్తనాల కోసం మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ కు వచ్చి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ కు వచ్చి రైతులు పడిగాపులు పడి విత్తనాలు దొరక్క అలసటతో చనిపోయినటువంటి రైతాంగాన్ని చూసాం పండించినటువంటి గిట్టుబాటు ధరకి లేక రైతు ఆ పంటను ఏం చేయాలో కూడా తెలియక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని చూసాం ఈరోజు ఆర్పీకేల ద్వారా విత్తనాలనే గ్రామాల్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటకి పంట వేయకముందే గిట్టుబాటు ధర కల్పించి బయట మార్కెట్లో కనుక అమ్ముకోలేని పరిస్థితి ఉంటే ఆర్బీకే ద్వారానే ఆ పంటను కూడా కొని రైతులకు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా దాదాపు పదకొండు వేల ఆర్బికేలని తీసుకొచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రజా సమస్యను పరిష్కరించి చూపించడమే తమ ధ్యేయమని దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అన్నారు ఏవియన్ కాలేజ్ జామియా మసీద్ వద్ద నిర్వహించిన ముస్లిం ప్రజా దర్బార్ కు మంచి స్పందన వచ్చింది సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ముస్లిం సోదరులు ప్రజా దర్బారులో వినతులు సమర్పించారు కొన్ని సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించేలా ఎమ్మెల్యే 
பார்க்கிறேன். जिम्मेदार मेरी जॉन्स का रो, अलावा ने कॉर्पोरेट रो, शानी कंपनी मेंबरो, तो जानी कराम का रो, मुस्लिम नायक लो, मुझे प्राण का रो प्रेसिडेंट हो, और अंदर अधूरे ये लोग ने ये कार्यक्रम चास्ता वाला हूँ, अने एक समस्या लो माय इधर बढ़ाई, और अन्य इधर कोड में टूटने पर इसका रो मुझे चास्ता वाला हूँ अधिकार लो कोड़ा ये पीड़ित कारो इधर नया अधिकार लंदर कोड़ा अच्छा रो पेंशन्स पत्र का पेंशन्स एप्लिकेशन पेटी रानी वालो हाउसिंग एप्लिकेशन पेटी साइट एलाटमेंट है ये एक कड़ एलाटमेंट है इन्दी एमटी आ इंक्वायरी चेस कोड़े इनकी अलाने रोज़ मंचोस्ता वांटा हूँ पार्टी लाने गया ने अनेक रकाल का सोशल मीडिया ग्रुप संताई, सोशल मीडिया ग्रुप से ये तो आगत आएगा विशेष चेप कोड़ों, बाल में दिल में ये कंप्लेन चेप कोड़ों का खंडा, विशाल पर दक्षिणी आज बर्गन कंट्रो, उनका साउथ कंप्लेंट्स ग्रुप में जब से डेट पार्टी से हम, दांत लोनी मनाई कल गए नहीं, लेकिन उनके इतना वाले � பாரிபாலன விக்கேந்திரி கலனத்தோனி அதுகரல வியாவுச்ச பிரஜலக்கு மரிந்தக சேரு ஆவுதுந்தனி பாச்சுமன் யோஜ்கு வர்க YCP in charge மல்ல விஜே பிரச்சாதனாரு கோபால பட்ணம் குமாரி கலியான மண்டப்பம்லோ YCP நேத பெहரா பாஸ்கராவு ஆத்வரியம்லோ வாலன்டிலு சஜ்சிவாலைய சிப்பந்திதோ ஆக்மியா दीनी वल्ला अधिकारी यंत्रांगां प्रजलकु मरिंत चेरूगा उच्ची स्रेवला अंदिन्चेंदकु ओप्योग परतुन्द नी तिलिपारू मुख्य मंत्री तीसकुन निर्नियानी स्वागतिस्तुनाटलु बेहरा बास्करोव चेपारू वालंटीलु � ईस्टू वेस्टू नाथो साउथो अठे आर नियोज वर्गार करती वक्त जिला अठे ये जिला पर विस्ते ना पर इतनी स्कूल के आठ एरे किलोमीटर लो इतने एरे किलोमीटर लो इतनी स्कूल ला एरे किलोमीटर लो पे इशावटन जिला होंगे अठे डिस्ट्रिक्ट एक बार लो उन्हें बंटे ऑफिसर्स हो मानो ये पूरी एरे मीटिंग बैठना ये ग्र ये इनाग्रेशन पेटना ये संस्था पर पेटना ये भी पेटना गाने वाल अंधवाद लोग ने भी देखा ये समस्या ना समस्या रहता है बच्चा तो जैसे भी देखा अंके परिपालना विकेंद्री कराने की प्रति गणपति की चेलो चेया लिया रहते वो को व्यवस्था ना पड़ते थे आ व्यवस्था ना पालूंगा वाहनप्री व्यवस्था सचिवालय व्य वी अंडर का पार्टों पार कार्य का तल्लू पड़ा कॉलेज पर बुद्धि बैठे प्रधान अंदर उस संतोष का उठा रहे पार्टी भरंगा उठ रहे हैं विश्वास उनको वो का चेंज सिस्टम ने अपार्ट जिस ना खाना तो ना मुख्यमंत्री जगह मोहन जी का आने रहे थे वो का मंची आवाज़ जरूर तो सेवा कार्यक्रम आने वाला विद्यार्थी � नडपूर जेर्पी हाई स्कूल लो निर्वहिस्तुन NSS कैम्प मुगिम्प समावेसम लो आयना मुख्यात दिगा पालगुन्नारू इस सर्वीस लो एंतो निभत तो पालगुन्ना विध्यादुन एम्मेली आबिनन दिन्चियारू इलांटी कावुमार दसलो सेवा कारिक्रमालू मंच पर्वत नाम जो जो रेंजर को नहीं ये वन वीक को ये ये कैंपनी एनएसएस कैंपनी जानते हैं कि अगर अब शाम रेंजर जरा जुके ये टंडर के अगर ये चम्मच के मार्स्टर के मरी 
మా కార్యకర్త గారికి అలాగే మా ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టి చూసి ఈ ప్రజలకి ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ ద్వారా మంచి సేవలు అందించి ఇంకా చాలా మందిని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా చేసి ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి సర్వీసెస్ చేస్తే ప్రజల గురించి హై స్కూల్ ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావాలనే సంకల్పంలో ఉన్నారు ఆయన సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి అలాగే ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ ద్వారా ఏడు రోజులుగా ఎన్నో సేవలను అందించిన ఈ వాలంటీర్స్ అందరికీను మరి స్టాఫ్ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి సమాజం పట్ల మీకున్న అవగాహనతో వాళ్ళను మోటివేట్ చేస్తూ ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చిన్న వయసులో కూడా మీరు వారికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఈ ఏడు రోజులుగా మీరు చేసిన సేవలకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు కూడా ఈ వారం రోజులుగా ఈ క్యాంపులు కానివ్వండి జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ స్వాగతిస్తూ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నెట్ క్యాప్ చైర్మన్ కేకే రాజు ఆధ్వర్యంలో సీతమధాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహం వరకు ఈ భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు ఇరవై నాలుగో వార్డ్ కార్పొరేటర్ సాడి పద్మారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పలు నేతలు వైసీపీ సేనలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు పదమూడు జిల్లాలను ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా పెంచే ప్రక్రియ చేపట్టిన సీఎం జగన్ కు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని కుట్రలు పండినా రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చేయడమే సీఎం లక్ష్యమని కేకే రాజు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట కార్యదర్శి చొక్కాకుల వెంకట్రావు రొంగలి జగన్నాథం కార్పొరేటర్లు బాణాల శ్రీనివాస్ అల్లు శంకర్రావు శశికళ అనిల్ కుమార్ రాజు అలా లీలావతి చల్లా రజని కామేశ్వరి మహిళా నాయకులు పేడాల రమణి కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు పదమూడు జిల్లాలని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ప్రజలకి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుల్ని ప్రజలకి ప్రభుత్వం ద్వారా జరగాల్సిన అనేక పథకాలకు సంబంధించి అభివృద్ధికి సంబంధించి మరింతగా ప్రజలకు చేరువుగా పరిపాలన తీసుకురావాలనే మంచి సంకల్పంతో పదమూడు జిల్లాల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా అర్షక్రాతులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తూ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ పెద్ద ఎత్తున సమావేశాలు వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని వారి యొక్క ఆనంద ఆనందాన్ని ఇలా ర్యాలీ రూపంలో వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా విశాఖపట్నానికి సంబంధించి విశాఖపట్నం నగర పరిధిలో ఉన్న గాజువాక భీమిలి ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ కాన్స్టెన్సీల్ని ఒక జిల్లాగా అనకాపల్లి పార్లమెంట్లో ఉన్న ఏడు కాన్స్టెన్సీల్ని ఒక జిల్లాగా అదేవిధంగా అరకు పార్లమెంటుకి సంబంధించి పాడేరు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాటిని పాడేరు పాడేరుని కేంద్రంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరు మీద జిల్లా ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా స్వతంత్ర సమర యోధుల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు గౌరవించి ఎందుకు చేదంటే అల్లూరి సీత తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒకవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లాగా కృష్ణా జిల్లాను స్వాగతిస్తూనే మరోవైపు వెనకదారి నుంచి ఈ ఈ జిల్లాల ఏర్పాటును కూర్చుపట్టలే కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తా ఉన్నాడు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు తొత్తు ఈ రోజు కాల్ షీట్ కూడా దేశం మొత్తం అందరూ కూడా అందరి చేత కూడా చీయని పిచ్చుకున్న రఘురామ్ కృష్ణరాజు లాంటి ఈ రోజు అలాంటి చేత కానీ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఢిల్లీలో కూర్చునే రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ జిల్లాల ఏర్పాటుని అపయాసం చేసే విధంగా మాట్లాడతాను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మాకవరం మండలంలోని ఆంధ్ర కర్మాగారానికి సంబంధించి భూ నిర్వాసులకు త్వరలోనే పట్టాలు మంజూరు చేస్తామని నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ తెలిపారు ఈ కర్మాగారం పరిధిలోని ఐదు గ్రామాలకు చెందిన పార్టీ నాయకులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు సుమారు రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మంది భూ నిర్వాసులకు రెండు సెంట్లు స్థలం చొప్పున గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఇవ్వలేనందున ఈ సమస్యను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు వెల్లడించారు ఆర్డీఓ ఏపీఐఎస్సీ అధికారులు ఆంధ్రాక్ యాజమాన్యం ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు వీరందరికీ త్వరలోనే పట్టాలు ఇస్తామన్నారు ముఖ్యంగా ఆంధ్రాక్ కమిటీకి భూ సేకరణ చర్యల్లో భాగంగా అప్పుడు ఎవరైతే భూమి కోల్పోయారో వారందరూ కూడా రెండు సెట్లు చెప్పారు సుమారుగా రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మందికి సుమారుగా నూట నలభై ఎనిమిది ఎకరాలు కేటగిరీలో జరిగింది అది లేఅవుట్లు కూడా వేయడం జరిగింది అయితే అది ఇప్పటివరకు కూడా సుమారుగా పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది పన్నెండు సంవత్సరాలు అయినప్పటికి కూడా మరి వారు ఎవరికి కూడా రెండు సెట్ స్థలాన్ని ఎక్కడ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది అందుకని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే మనం ఎవరైతే ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది ఉన్నారో అందులో సుమారుగా అందులో రెండు వందల నలభై మందికి సుమారుగా అప్పటికి స్థలాలు అప్లై వచ్చాయి అయితే ఇది ఐదు గ్రామాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ ఇది అంటే రైతులందరూ కూడా ఐదు గ్రామాలకు సంబంధించిన అంటే జీవన్ గ్రామరు జీ కోడూరు రాచపల్లి రావణపాలు తామరం ఈ గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రజలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా అందులో ఉన్నారు అయితే ముఖ
ఈ మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీ శాసన సభ తర్వాత దీన్ని ఏడు ఏడు రెండు వేల ఇరవై తారీఖున ఏపీఎస్ఎస్ వారికి ఓ లెటర్ పెట్టాను నేను వీరందరికీ కూడా ఆ స్థలాలన్నీ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని చెప్పి నేను ఒక లెటర్ పెట్టాను అలాగే తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంలో గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు వీసీ గారిని కూడా కోరి మా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనలో ఉన్న పార్టీ నాయకులందరూ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా రిప్రజెంట్ చేసి వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళని కూడా కోరడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా మొన్న ఇరవై ఆరు పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ వైజయ రెడ్డి గారిని కూడా వెళ్ళి స్వయంగా ఇక్కడ ఉన్న ఇబ్బందుల్ని సుమారుగా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి ఎవరైనా పరిస్థితి సార్ ఇది ఎట్టి పరిస్థితి కూడా రెండు వేల నాలుగు వేల అరవై తొమ్మిది కూడా మనకి ఆ రెండు సెంట్ స్థలాలను ఇవ్వాలని చెప్పి అన్నప్పుడు వెంటనే దానిపైన మరి వెంటనే పరిశీలన చేయాలని చెప్పి వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక లెటర్ కూడా ఆల్రెడీ పంపించడం జరిగింది మేము ఇచ్చిన జాకెట్ అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లెటర్ పెడితే వెంటనే దాన్ని పరిశీలన చేసి వెంటనే దాన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పటికే లెటర్లు తాతిచెట్ల పాలం సుయస్వామ్ ను డంపింగ్ గ్రౌండ్ గా మార్చేందుకు జీవీఎంసీ అధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోకపోతే ఉద్యమిస్తామని బిజెపి రాష్ట్ర ఉపాధ్యకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్మిస్న విష్ణుకుమార్ రాజు టీడీపీ ఉత్తర ఇన్ఛార్జ్ విజయబాబులు హెచ్చరించారు ఈ ప్రాంతాన్ని డంపింగ్ యార్డ్ గా మార్పు చేయడం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంత వాసులు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే పనులు జీవీఎంసీ అధికారులు చేయకూడదని ఈ డంపింగ్ యార్డ్ గా మార్చే ఉత్తర్వులు ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో అఖిల పక్ష రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు అప్పన్న రాజు నరేష్ టీడీపీ పార్లమెంట్ జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అకిరెడ్డి జగదీష్ బొడ్డేటి మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ ఎనభై ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్లో వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన ఈ సువేజ్ ఫామ్ ఉండేది ఇప్పుడు దాంట్లో ఈ విశాఖపట్నంలో ఉన్న చెత్త అంతటిని తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఏదో ఒక ట్రాన్సిట్ లాగా పెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో జీవీఎంసీ అధికారులు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ప్రపోజల్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా ఇబ్బంది కలిగే రీతిలో ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ స్థానికులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారు మా దృష్టికి కూడా తీసుకురావటం జరిగింది అట్లాగే ఇతర రాజకీయ పార్టీలు వారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళటం జరిగింది సో అన్ని పార్టీలకి దీంట్లో రాజకీయం ఏం లేదు అటు తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అట్లాగే వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని తప్పనిసరిగా జీవీఎంసీ అధికారులు పరిగణలోకి తీసుకుని కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు ఏదైనా ఉంటే వెంటనే దాన్ని ఉపసంహరించి ఇదివరకు వెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని విరమించుకోండి లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున అన్ని పార్టీలు కలిసి ఉద్యమం కూడా చేయవలసిన అవసరము ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ కొత్తగా యాభై ఐదో వారిలో డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయడం వరకు జీఎంసీ గారు జీఎంసీ వారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి అన్ని పార్టీల తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే బీజేపీ వారు అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ వారు అందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు కనుక ఈ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని అలాగే ఎన్నిక తీసుకోవాలని కోటమైంది అందరం ఒక తీర్మానం చేసుకొని త్వరలో జీఎంసీ కమిషనర్ గారిని మేయర్ గారిని అలాగే కలెక్టర్ గారిని కూడా కలవటం జరుగుతుంది ఈ రోజు నుంచి ఉద్యమము ఇది రద్దు చేసే వరకు చేయటం జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు ప్రజల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుందని డెబ్బై నాలుగు వార్డ్ కార్పొరేటర్ తిప్పల వంశీరెడ్డి అన్నారు కొత్తగా యువక వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వద్ద సీఎం జగన్ ఫ్లెక్సీకి పాలాభిషేకం చేశారు అక్కడ నుంచి పాతగా యువక వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు కొత్త జిల్లాలు ఉగాది నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయని వంశీరెడ్డి చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీఎంఎస్ చాయ్ పర్సన్ పల్లా చిన్నతల్లి కార్పొరేటర్లు బొడ్డు నరసింహ పాత్రుడు రాజన రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మహిళా పాదయాత్ర మహిళలందరి సమక్షంలో చేపట్టడం జరిగింది కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రజలందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు ఎందుకంటే పదమూడు జిల్లాలు ఉన్న ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేయడం అనేది ఏదైతే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ఆయన మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఏవైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో అవి చిన్న జిల్లాలు చేసినట్టు ప్రజలు అభివృద్ధి చెందుతారని ఒక లక్ష్యంతో ఆయన ఆలోచన చేశారు ఆ ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టడం జరిగింది కొత్త గాజు ఒక సెంటర్ అయ్యందు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి మరి ఈరోజు ఏదైతే ఆయన ప
मरी लेखन आयन चला चक्कर आये ये मट इचारो अभी कार्याचरण की तस्कोर मरी दीन पै प्रतिपक्ष विपरीतम कुट्र तो वाल मटल मैं चूस्ना सवंतमगार पेर आये पेट लेक अला रामारागार पेर रेवेन्यू सिबंदी पै दाड़ अधिकार पार्टी नायक कठिन चर्चा राष्ट्र कार्यदर्शि पुच्छा विजय कुमार पेंदुर्ति रेवेन्यू पैध सर्वे नंबर मूड वैदा कब्जा प्रभुत्व स्थला परशी वीआरओ दाड़ की दिग्व दुर्मार्गम मंपड़ा वैसी पालन भू कब्जा पेचिमीरी आरोप दाड़ वारी कठिन चर्चा राष्ट्र दंगल पार्टी अधिकार दी रौडीजा गोंडाइजा भू कब्जा मुख्य चूस जगन रेडी गैंग अलजी मैं उत्तरांध्र चाल मैं ये मुहूर्ता विजय साई रेडी एटू विजय साई रेडी उत्तरांध्र अड़पेटाड़ो मरी भू कब्जा पेचिपोत परस्थित क्लीयर ऐसी मैं चूस वैसी कार्यकर्ता दुड्ड कि मैं व्यक्ति मैं ये विधा रिस्टेट रंग में मैं पेंदुत निजर्ग में उद कभु स्थल कब्जा चुनाव परस्थित क्लीयर ऐसी मैं नि चूस क्लीयर कट सर्वे नंबर मूड वैद प्रभु स्थल मैं दाखी प्रहरी चुट कटे मैं आये सागीर मैं प्रभु आस्ती आय सला मैं कटने परस्थित दाने मीद उ अभी वीआरओ आर मैं वे प्रभु स्थल वाले दाने मरी प्रभु स्थल इंदी रउडी मोकल तो कार्यकर्ता उठा दुड्ड कि मैं बिनामी एक्स एम एल की बिनामी इतना मैं एक्स एम एल मरी दीन वन अत विजय विजय साई रेडी हस्तुदी क्लीयर कटे सा व्यक्ति रिस्टेट रंग में अवीआरओ आर कुटे परस्थित वे मैं वीड वन एवर खचित मैं पोल दर्याप्त इकड़ना सीपी सिंह साहब आपको रिक्वेस्ट कर उसके पीछे कौन है कौत जिल स्वागति मुफ्द कॉर्पोरेटर विलूरी भास्कर राव आध्यन सीएम जगन फ्लैक्सी की पालाभिषेक थैंक यू सीएम सार लोगन आविष्क वार्ड पैधि वैएस विग्रहा पूलमाल वे निवा पालना विकेंद्रीकरण कोसमे जिलर्भजन विभजन विलूरी भास्कर राव प्रजक सुपरपाल अच्छे सीएम जगन निरंतर कृषि आयन को अडगा निवा बाध्यता अंदर पैदा जै जगन जै सा अभिवृद्धि विकेंद्रीकरण भाग में पन्म एन भाई मूडो संवस में आ रोज इन मूड जिले प्रति जिले आरटीसी कांप्लेक्स निर्माण से पड़ी एन टी रामारा गार अभिवृद्धि विकेंद्रीकरण के अर्थ चपार मल्ल दाने तरह मल्ल पदमू जिल उ इरव आर जि प्रति मारमूल प्रां अभिवृद्धि चंदा अभिवृद्धि विकेंद्रीकरण में भाग में पदमू जिल इन मूड जिल इन आर जि प्रकट प्रति मारमूल प्रां अभिवृद्धि चंदर आहार निश कृषि एक मुख्यमंत्री एवरना उसे मन राष्ट्र मुख्यमंत्री वर्ग श्री वै जगनमोहन रेडी गार संक्षेम का अलगे संक्षेम पधकाल कावी पेन का प्रति दाटी मुंटू जगनमोहन रेडी गार तूका परपाल पारदर्शकता है कुल मत वर्ग वर्ण विभेद अतीत एंदो महाल प्राण त्याग तो वैसे स्वतंत्र समरोधल का मन राष्ट्र की सुक्ष संक्षेम परपाल अच्छा गत चीफ मिनीस्टर श्री वै जगनमोहन रेडी वैएस राजेखर रेडी गारे अंत मुझे एन टी रामारागार इंटरव्य संक्षेम परपाल अच्छा मुख्यमंत्री पेर्त पार्टी अतीत विमर्शक प्रशंस पंदे विधा पदमू जिल इन आर जि रूपा से जी अदे विधा इला करोना क्रैसीस आंध्र राष्ट्रीय अभिवृद्धि आर्थिक अभिवृद्धि पदों का मुझे तस्कूत करोना क्रैसीस करोना मेड पेंदुर्त निजर्ग में प्रभु भूमि ने आक्रमित वैसी नायक वर्ग टीडी इनारज बंडार अपलना निजर्ग में प्रभु भूम पार्टी नायक कब्जा चुस्टे स्थान वैसी एमएलए आदिराज रोम चक्रवर्ती व्यवहार आरोप 
ఒకవైపు నియోజకవర్గాన్ని అనకాపల్లి జిల్లాలో కలపడాన్ని నిరసిస్తూ నియోజకవర్గ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున నిరసనకు సిద్దమవుతుంటే ఎమ్మెల్యే మాత్రం స్పందించడం లేదని ఆరోపించారు నరవ ప్రాంతంలోని సర్వే నెంబర్ మూడు వందల యాభై ఐదులో వైసీపీ నాయకులు భూ ఆక్రమణలకు పాల్పడిన ప్రాంతాన్ని టీడీపీ బృందం పరిశీలించింది రెవెన్యూ అధికారులు సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వైసీపీ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు నియోజకవర్గంలో అరాచకాలు పెరిగిపోతున్నాయని ఈ విషయాన్ని తాము ముందు నుంచే చెప్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ అధికారులు పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మేము ఆడితే మా పార్టీ వాళ్ళని ఎక్కడ మాట్లాడినా బెదిరించే వాళ్ళు కొన్ని చోటలు తన్నారు ఒక చోట అయితే ఒక చంపేశారు కూడా కానీ దాన్ని తారాస్థాయి తీసుకెళ్లి అధికార మతం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే బిందు నియోజకవర్గంలో చెరువుని కబ్జా చేసి దాన్ని కొట్టడానికి వచ్చిన రెవెన్యూ సిబ్బందిని వీళ్ళు కొట్టారంటే కొట్టి మేము చంపుతామని చెప్పి బెదిరిస్తున్నారంటే ఇలా అహం అంత పెరిగిపోయిందో మీరు అందరూ ఆలోచించాలి ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు కన్ఫామ్గా రేపు వీళ్ళందరికీ వచ్చేటప్పుడు జనం ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో బుద్ధి చెప్తారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా వైసీపీ నాయకులు ఇలాంటి పనులు మానుకోవాలి రెండోది మాకు పెందు నియోజకవర్గం వచ్చే వరకు ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అది రోమ్ చక్రవర్తి రోమ్ కాలిపోతున్న ఫిడియలు వాయించాడంట దీని పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఓ పక్కన పెందుతే అనకాపల్లి కలిపేస్తున్నారు మహాప్రభు తీసుకెళ్లి విశాఖపట్నం కలపడని చెప్పి ప్రజలందరూ పోరాటం చేయడానికి సిద్ధపడుతుంటే ఆయన మాత్రం ఆయన అంచులు పెట్టి అధికారులు దండించాలు ఇలాంటి చెరువులు కబ్జా చేయించాలు ఇవి చేస్తారు ఇక్కడ అది ప్రజలు వెంటనే ఈ పద్ధతి మానుకోవాలి పద్ధతి మానుకొని వెంటనే పెందుతు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి రెండోది వైసీపీ నాయకులు చాలా మంది ఇవేళ కిరణ్ గారి మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి మాట్లాడతారు కిరణ్ గారు ఎంత పెద్ద నాయకుడు అంటే విశాఖపట్నంలో ఒక వీధికి విజయసాయిరెడ్డి గారు పేరు పెట్టి అంత పెద్ద నాయకుడు మరి నాయుడు సాయిరెడ్డి గారు ఎప్పుడు స్వంత పోరాటాలు ఏం చేయలేదు విశాఖపట్నం గారి పొడిసిస్టన్ కూడా ఏం లేదు పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ గాంధీ మహాత్ముడు లేదు తెలియ వస్తున్నారు లాంటి మనిషి అయితే కాదు కానీ ఆయన పేరు మీద వీధి కట్టాడంటే ఈ కిరణ్ వైసీపీలో ఎంత పెద్ద నాయకుడు మనకు అతను అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీ అందరూ ఊరికనే మాకు వైసీపీ సంబంధం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న కరోనా ఉధృతి ఎటువంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కొనేందుకు ఆక్సిజన్తో సిద్ధంగా ఉన్నామన్న సీఎం జగన్ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై చంద్రబాబు అనుకూలమా వ్యతిరేకమా చెప్పాలి రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ వచ్చే నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీలో దేశవ్యాప్త సమ్మె ఇరవై మూడున విశాఖ బంద్ చేపడతామన్న అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల నేతలు ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉన్న డిఎస్జీవీ న్యూస్